guys! Welcome again to Niligna's Diary Vlog and it's me, Ate Angie. So for today's video guys, ang pag-uusapan natin ay saan ba nakikita ang appointment slip after natin mag-online registration. Sa comment selection ko, ito po yung karamihang itinatanong. So ito po ay nagawang po na ng separate video pero pag-uusapan pa rin po natin ito ng isang mabilisan. Kaya intro, pas! start guys, just consider to subscribe and click the notification bell para lagi po tayong updated sa mga bagong videos dito sa ating channel. So, dito muna tayo magpipilm sa labas guys dito sa aking mga halaman. So, kung di nyo natatanong guys eh, ako din po ay isang plantita. Minsan, itutor ko kayo dito sa aking maliit na halamanan. Baka meron kasing mag-sponsor dyan ng halaman eh. Baka naman joke lang yun. Guys, sa pagkuha ng ating national ID, step by step ay through online na. Para sa step 1, ito po yung biometric information. At para naman po sa step 2, ito po yung ating schedule, date, at registration center kung saan po tayo magpuproceed ng ating demographic information and validation bago po tayo magproceed sa step 3, which is ito po po receiving ng ating national ID. Okay guys, saan nga ba makikita ang appointment slip pag tayo ay nag-true online registration? Guys, uh, wala po tayong kailangan na appointment slip. Screenshot lang po ng ARN or the appointment reference number. Uulitin ko po guys ha. Screenshot lang po ng ARN or appointment reference number ang ating kailangan pag tayo ay nag-proceed sa step 2. Kung ito po ay nareceive natin through text or email, screenshot lang po ang ating gagawin. So, ulitin ko po guys, screenshot lang. Maliwanag po ba mga kababayan? Screenshot lang. Yan. So, inulit ko na. Ilang beses ko na inulit. Screenshot lang. Sa mga magtatanong po kung kailan po ang dating ng ating national ID or kailan po natin marireceive, wala pong exact na araw or date kung kailan po natin ito marireceive. Guys, uh, yung sa amin, wala pa po talagang dumadating. Yung sa nanay ko pa lang po, yung dumating nung nakaraang buwan. Okay. So, regarding din naman po sa no signature yung ating national ID, kasi ang ino-honor na po nila ngayon ay biometric na, tamart na lang po ang ino-honor nila sa ating ID. Kaya wala po siyang signature. And, hindi ko din alam kung bakit po ito ay... Uh, hindi tinatanggap ng mga bangko at ng mga remittance dahil yun nga po ang katwiran nila wala po itong signature maghintay na lang tayo guys ng announcement ng PSA regarding po dito sa ano sa hindi ina-accept ng bangko o ng remittance center itong ating national ID dahil katwiran nila ay wala po itong signature so kung meron na pong nilabas na statement ang PSA isashare ko po yun sa inyo agad-agad okay. at isa pa pala guys uh, para sa mga tagaliya hanggang September 30 na lang po daw ang step 2 registration dito sa ating bayan kaya yung mga tagaliyan at kung sino pa pong hindi pa po nakakapag step 2, mag step 2 na po kayo habang hindi pa nag si September 30 para mag wait na lang po kayo ng inyong national ID para sa step 3 Okay, malinaw po ba yun? Hanggang September 30 na lang po ang Step 2 registration ng ating National ID dito sa Lian. Hindi ko lang po alam sa mga ibang lugar kung kailan na lang po ang Step 2 registration ng National ID. Para sa ibang impormasyon tungkol sa National ID, nandyan po sa description box. And also, yung pong feedback channels nila nandyan po sa screen at nandyan din po sa description box guys yung kanilang feedback channels. So, hanggang dito na lang guys at wag po natin kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong videos dito sa ating channel. And don't forget to give big thumbs up, share, and comment down below lang guys. So, minsan itutor ko kayo dito sa aking munting hardin or halamanan. And yun nga, kasi sabi ko lang kanina, baka naman may mag-sponsor dyan ng halaman. Kahit ano lang yan, yung maliit lang. Okay na ako doon. Palalakihin ko na lang, guys. Once again, guys, I'm Ate Angie. Be safe to everyone and see you soon on my next vlog. Bye-bye!